当最强圣剑与最强魔戟同时选中男孩继承，会造就出一个怎样的妖孽？从他将剑握紧拔出的那一刻起，注定要让他成为引领这个时代的勇士，改变命运，讨伐邪恶。而在这之前，我不过是一名刚满十八岁的平民。我叫莱恩，此时的我正在皇家学院里和一名金发少年对练剑术。他将我打得节节败退，毫无还手之力，在十招之内就将我打倒在地。他笑着和我说：“现在皇家学院里除了我这个哥哥外，没有人陪他对练了。”随后更是笑嘻嘻的告诉我：“这次虽然他也有放水，但感觉我比上一次进步了不少。”听到这话的我如遭雷击，我的自尊心受到了践踏，重新拿起剑朝着眼前的金发少年斩去。围观的同学看着又打在一起的两人，不禁感叹：莱恩根本不是利安的对手。不过除了莱恩，所有人都挡不住利安的一击就败了。两个人的名字拼写虽然都是利恩，但显然利安更厉害。果不其然，这一次还是我输了。三年了，从利安来这里的三年前开始，不管我怎么努力修炼，也没能超过他。他和我的方面都不一样，有着如同漫画中主人公一般的外貌与人品，很受女孩子欢迎。他说他是平民，可头发的颜色骗不了人，也不知道他为什么不去贵妇班，而是待在平民班遮挡我的视线。正在我思虑的时候，利安伸出手来到了我的面前，关心起了我：“哥哥，你没事吧？”看着他人畜无害的脸，如果这家伙是一个明目张胆的坏蛋就好了。正当我准备将手伸向他的时候，一阵高跟鞋的声音响起。听到这个声音，我知道克洛伊来了，然后立马甩开利安的手，准备赶紧离开这里。毕竟在女孩子面前丢脸，我的自尊心是不允许的。